aloitetaanpas. Eduskuntavaalit järjestetään alle kahden viikon kuluttua ja Helsingin Sanomien helmikuisen Gallupin mukaan ensimmäistä kertaa äänestävistä nuorista suurin osa 28 prosenttia äänestäisi perussuomalaisia. 13 prosenttia äänestäisi SDPtä ja 11 prosenttia vihreitä ja 9 prosenttia kokoomusta. Te saatte nyt kertoa tiiviisti meille, että mitä nuori saa äänestäessään juuri teidän puoluettanne ja mitä nuori ei saa, jos hän äänestää vieruskaverinne puoluetta. Joakkin voi aloittaa sieltä. Joo, tosissaan perussuomalaiset on tällä hetkellä suurin puolue nimenomaan nuorten keskuudessa. Ja, ää, nuoret saa perussuomalaisilta politiikkaa, jossa Suomi on ensin. Jos ajatellaan ensimmäisenä Suomen etua ja suomalaisten hyvinvointia. Eli ollaan valmiita priorisoimaan esimerkiksi nuorille tärkeät peruspalvelut, suomalaisten peruspalvelut, sen edelle, että on kansallisia, ylikansallisia tulonsiirtoja. Puhutaan kehitysavusta, puhutaan elpymispaketeista, puhutaan kaikenlaista hiilinielukompensaatioista, ennallistamisasetuksista. Eli Lyhykäisyydessään perussuomalaisen politiikan ydin on se, että ollaan valmiita laittamaan se Suomen etu ja suomalaisten hyvinvointi muun edelle. Ja siihen ehkä tiivistyy sitten se, että mitä, mitä toisaalta sitten päinvastaisesti saa, jos äänestää perussuomalaisten sijaan sitten kokoomusta tai demareita. Saa niitä ylikansallisia tulonsiirtoja, saa sitä lisää velkataakkaa nimenomaan nuorille tulevaisuudessa maksettavaksi. Mitäs Iida sanoo, mitä, mitä kokoomuksen, kokoomu, kokoomus antaa nuorille? Joo, tähän alkuun haluan nostaa, että tänään hän tuli sitten toisaalta myöskin nuorten varjovaalien tulokset ja siinä kokoomus oli noussut toiseksi näissä tuota äänestystuloksissa, eli nousu suhdanne on meneillään. Mutta kokoomus tarjoaa optimistisen oikeistovaihtoehdon, eli toivoa tulevaisuuteen. Me halutaan lopettaa valtion velkaantuminen, tehdä talouskasvua, koska muuten me nuoret, meidän lapsenlapset, joudutaan näiden laskujen maksajiksi ja, ja se ei ole hyvä. Me halutaan, että jokaisella on mahdollisuus taustasta riippumatta tavoitella omia unelmiaan ja tehdä tässä maassa sen, mitä unelmoi. Ja se on niin kuin se, että me halutaan mahdollistaa ihmisille erilaisia asioita. Mitäpäs sitten eivät saa, jos äänestävät vieruskaverin puolueet? No, me suhtaudumme myöskin positiivisesti esimerkiksi kansainvälisyyteen, koska yksin Suomi ei täällä todellakaan pärjää. Olemme erittäin iloisia siitä, että NATO-jäsenyys etenee. Meillä on vahva puolustus ja tulevaisuus myös sitä kautta. Mitä sanoo Pinja Perholehto? No toisin kuin ehkä tässä kollegat oikealla aloittivat, niin kyllä me tarjoamme sellaisen tulevaisuuden Suomelle, joka on paitsi taloudellisesti kestävä, se on myös ekologisesti kestävä, kulttuurillisesti kestävä. Eli meidän vaihtoehtomme ei katso yhtäkään yhteiskunnan osa aloita vain ja ainoastaan, vaan me pidämme mukana sekä ihmiset että ympäristön ja ilmaston. Ja minun mielestä se on oikeastaan keskeisesti asia, josta myös näissä vaaleissa pitäisi puhua. Meillä ei ole varaa enää sellaisen politiikkaan, jossa puhutaan vain ja ainoastaan talouskasvusta, taloudesta tai ihmisistä, vaan meidän on puhuttava myös ympäristöstä ja luonnosta. Ja ehkä niin kuin Iida tuossa edellä viittasi, niin, niin kyllä meille keskeistä on myös se, että ajatellaan kansainvälisyyttä, eli me tarjoamme toisaalta myös sellaisen vaihtoehdon, jossa ei haluta näivettää Suomea, ei haluta käpertyä omaan kippuraan, vaan halutaan, että Suomi kehittyy ja Suomi kansainvälistyy myös tulevaisuudessa. Hyvä, kiitos teille. Sitten mennään seuraavaksi pandemiaan ja kriiseihin. Ne ovat jättäneet nuoriin jäljet ja nuorisolan kattojärjestö Allianssin mukaan muun muassa koronarajoitukset kohdistettiin rajuimmin juuri nuorten ikäluokkaan, jolle ne synnyttivät merkittävän oppimis-, mielenterveys- ja yhteisö, yhteisö, se yhteisöllisyysvajeen. Millä toimilla nuorten mielenterveyskriisistä selvitään? Iida voi aloittaa. Kiitos. No kyllä me tarvitaan se terapiatakuu ihan ensi tilassa ja ihmettelenkin, kun kaikki puolueet on siitä samaa mieltä, että miksi sitä ei ole jo tällä hallituskaudella saatu toteutettua. Sen lisäksi pitää pohtia sitä, että miten me voitaisiin ennaltaehkäistä näitä tulevia mahdollisia mielenterveysongelmia. Me tarvitaan laadukasta varhaiskasvatusta, kaksivuotinen esiopetus ja peruskouluun oppimisen tukea ja perheille myöskin tukea esimerkiksi perheneuvolapalveluista. Sitten vaikka Pinja. 
Joo, aivan samaa mieltä on siitä, että kyllä terapiatakuu on yksi keskeisistä asioista, joka pitää toteuttaa. Siinä ehkä suurin haaste ei ole pelkästään se, että kun me todettaisiin eduskunnassa, että terapiatakuu tarvitaan, vaan myös se, että meillä ei yksinkertaisesti ole psykoterapeutta ja sitä toteuttamaan, ja sen takia psykoterapeuttien koulutuksen maksuttomuus, koulutuspaikkojen lisääminen on keskeisiä asioita, joita tarvitsee tehdä, mutta kyllä ehkä ajattelen niin, ja FTP myös ajattelee, että sen lisäksi, että meillä on näitä vahvempia erikoissairaanhoidon palveluita, niin tarvitaan yhä enemmän myös kynnyksettömiä paikkoja, joihin sä voit mennä erilaisissa elämänmuutostilanteissa, kriisitilanteissa jo ennen kuin sulla on minkäänlaista diagnoosia. Eli ei aina tarvitse myöskään olla tilanne niin paha, jotta voi hakea ihan tavallisiinkin hetkiin sitä tukea. Eli myös tällaista kynnyksetöntä apua toivoisin, että ympäri Suomea olisi enemmän saatavilla. No mitäpä sanoo Joakkimi? Palaan tässä kysymyksessä vähän tuohon edelliseen, koska Pinja toi esille tässä, että demareiden tarkoituksena on on, että meillä yhteiskunnassa ikään kuin ei pelkästään mietitä sitä taloutta, vaan ajateltaisiin myös yksilöitä ja heidän hyvinvointia, mutta tosiasia on se, että yksi suurin este tällä hetkellä meidän yksilöiden hyvinvoinnille, myös nuorten hyvinvoinnille yhteiskunnassa, on kertakaikkisesti ollut se, että me ollaan tehty velkaa 15 vuotta, ja meillä ei ole ollut sitä talouskasvua. Ja nimenomaan se on aiheuttanut sen, että meillä on esimerkiksi koulutuksesta leikattu, meillä on, me, meillä on palvelutarve kasvanut nopeammin kuin palveluiden resurssointi. Että nyt kun puhutaan paljon siitä, että meillä pitäisi olla niitä mielenterveyspalveluita ja me tarvitaan satoja miljoonia sinne ja tänne, niin tosiasiassa tämä nimenomaan talouskasvun puute, se tuottavuuden kasvun puute, se, että meillä ei ole rahaa, se on suurin este sille, että meillä ei ole myöskään niitä hyvinvointipalveluita. Vaikka on otettu hirveästi velkarahaa, niin sitäkään ei olla osattu kohdentaa nimenomaan ihmisten peruspalveluihin, vaan sitä käytetään vuosittain myös sellaisiin kohteisiin, mitkä ei oikeasti palvele suomalaisten hyvinvointia. Ja se on tosi epäreilua ajatella niiden nuorten kannalta, että sä et saa mielenterveyspalveluita Suomessa ja samaan aikaan miljardit menee maailmalle. Mä en pysty perustelemaan sitä itselleni. Mä mietin, että miten te pystytte. No mitä sanoo Pinja tähän? No ehkä sanon sen, että asia ei tokikaan ole niin mustavalkoinen kuin Jookin medellä sanoi, että kyllä tälläkin hallituskaudella on panostettu YTHS-rahoitukseen, on toteutettu oppivelvollisuuden laajentaminen kaikille koulutusasteille, on lisätty rahoitusta juuri sen takia, että oppimisvaje ja se, että suomalaisten koulutustaso on laskenut, on keskeisin syy siihen, mielenterveys ja ylipäätään terveysongelmien rinnalla, että Suomen tuottavuus ei kasva. Eli nimenomaisesti me olemme satsanneet niihin paikkoihin, joilla tuodaan kasvua Suomeen, joilla työn tuottavuutta voidaan vahvistaa, eikä niin, että me haluaisimme näivettää Suomeen jatkamalla sitä leikkauslinjaa, joka oikeastaan 90-luvun lamasta saakka on Suomessa tehty. Eli Suomi on velkaantunut 15 vuotta ja kaikki eduskuntapuolueet järjestyksessään ovat olleet velkaa ottamassa, eli aivan turha syyttää STPtä tai nykyistä hallitusta siitä, että Suomi on velkaantunut. Kyllä tätä on tehty jo pidempään. Nimenomaan siinä olet oikeassa ja olen täysin samaa mieltä, että kasvu ja tuottavuus ovat avaintekijät, mutta me uskomme, että ne syntyvät hyvinvoinnista ja osaamisesta ja näihin kahteen me olemme halunneet sen takia satsata. Tästä päästään siihen johtopäätökseen, että kaikki lupaatte painostaa emopuolueita, ne ellette itse pääse eduskuntaan, niin... Pistetään nuorten mielenterveyskuntoon. No sitten, nuorten hyvinvointihan heijastuu myös turvallisuuteen. Pelkästään maaliskuun toisella viikolla tehtiin kolme nuorisopuukotusta ja oli aika poikkeuksellinen luku. Nuorisolan kattojärjestö Allianssi on kuitenkin sanonut kannanotossaan, että jengirikollisuuden nostaminen vaalikysymykseksi on vastuutonta. Miten on? Onko se vastuutonta? Joakkin voi sieltä aloittaa. Mä pidin ihan käsittämättömänä, että nuorisoalan, siis kattojärjestö, että se rupeaa linjaamaan kesken vaalien, juuri vaalien kynnyksellä, kun meillä poliisi, poliisin edustajat puhuu siitä, että miten meillä turvallisuustilanne on kehittymässä Ruotsia kohti. Ruotsia, jossa on päivittäin ammuskeluita, jossa on kuolinuhreja ammuskeluissa viikoittain, jossa räjähtelee rappukäytävissä käsikranantajia ja pommeja joka toinen päivä. Meillä on kehityssuunta tämä poliisinkin mukaan. Ja kun Suomessa mennään tuohon suuntaan, ja nyt vaalien alla olisi tilaisuus pistää stoppi sille kehitykselle, niin nuorisoalan järjestö alkaa sanomaan, että ei nyt vaalien alla kuulu puhua tästä ongelmasta. Se on aivan käsittämätöntä. Jos me halutaan ennaltaehkäistä näitä ongelmia, niin meidän pitää puhua kaikista keinoista. Me ei voida puhua pelkästään pään silittelystä ja pehmeistä keinoista. Meidän pitää uskaltaa puhua pehmeiden keinoja ankkuritoiminnan lisäksi myös niistä kovemmista keinoista. Ennaltaehkäisevästä maahanmuuttopolitiikasta, joka on vastuullista ja inhimillistä, ja toisaalta myös rangaistusten koventamisesta. Kriminaalipolitiikasta, joka poistaa turvattomuuden kadulta. 
poistaa sellaiset rikolliset kaduilta, jotka uhkaa ihmisten terveyttä, henkeä, heidän hyvinvointiaan. Meillä pitää olla kaikki keinot hallussa. Valitettavasti vaan perussuomalaiset on valmis turvautumaan kaikkiin keinoihin. Muilla puolueilla on pitkälti tarjota pelkästään pään silittelyä ja ongelmien hyssyttelyä. No sieltä tuli sitten vastapalloa Iidalta. Mitä sanot tähän? No vaaleissa tietysti kaikenlaisista aiheista pitää pystyä puhumaan, mutta en nyt välttämättä näe kauhean tarkoituksenmukaisena, että esimerkiksi yksittäisillä teoilla tai draagisilla tapahtumilla tehdään politiikkaa, koska siinä on sitten aina myöskin se henkilö ja hänen läheisensä niin kuin, ä, mukana. Mutta kyllä meidän pitää pystyä panostamaan erilaisiin keinoihin, miten, miten me taataan, että turvallista on. Ja Suomi on edelleen turvallinen maa ja siitä pitää pitää kiinni. Todella tarvitaan lisää poliiseja, että pystytään takaamaan rauhaa kaduilla ja ja myöskin sitten se, että pitää pohtia sitä, onko meidän kotouttaminen, ne prosessit tarpeeksi riittäviä esimerkiksi tällä hetkellä. Pitää pohtia sitä, millaisia palveluita me pystytään tarjoamaan juurikin niin kuin sieltä varhaiskasvatuksesta lähtien, että tasattaisiin niitä eroja, joita ihmisten välillä on. Ja jokainen saisi mahdollisimman hyvät eväät koulutuksen kautta mennä elämässä eteenpäin. Mitä sanoo Pinja näihin äskeisiin puheenvuoroihin? No kyllä mä komppaan siinä mielessä, että, että ollaan kohtuullisen huonolla tolalla, jos alkaa olla sellaisia aiheita, joista ei ikään kuin saisi puhua. Eli kyllä kaikesta pitää voida puhua eri asian sitä aina se, että millä tyylillä niistä puhutaan ja, ja tavallaan ymmärretäänkö se laajempi konteksti siinä ää, jengirikollisuudesta keskustellessa. Usein me puhutaan Suomesta yhä edelleen vain ja ainoastaan maahanmuutosta, mutta kyllä meillä on rikollisuutta Suomessa ollut aiemminkin ja sen takia niin ei pidä typistää tätä myöskään pelkäksi maahanmuuttokysymykseksi, jota se ei ole. Idan kanssa samaa mieltä siitä, että tarvitaan aika laajasti keinoja, toisaalta ne ikään kuin pehmeät siellä ennaltaehkäisyssä, mutta kyllä yksi keskeinen on myös se, että ylipäätään viranomaisten resursseja pitäisi vahvistaa, koska mitä nopeammin prosessi kyetään käymään läpi aina siitä, kun rikos on tapahtunut ja sitä tutkitaan ja toisaalta annetaan rangaistus, niin sen tehokkaampi vaikutus sillä on. Itse en ajattele, eikä minun ymmärtääkseni puolueenikaan ajattele niin, että rangaistuksia välttämättä kannattaisi lähteä koventamaan, koska asiantuntijat eivät sitä myöskään puolla, mutta tämä esimerkiksi Esimerkiksi kovissa väkivaltarikoksissa se voi olla paikallaan, että ehkä myös se, että mistä rangaistuksesta me milloinkin puhumme. Ja toinen, mitä esimerkiksi kansanedustaja Heinäluoma on ainakin pitänyt esillä, on se, että laittomien tiraaseiden mukana pitäminen, joka liittyy keskeisesti siihen katu väkivaltaan, niin sitä voisi ehkä rankemmin sanktioida. Joakki, millä oli siellä joku kommentti tähän? Se, minkä takia maahanmuutosta puhutaan tai jengitymisen yhteydessä, on se, että Olet aivan oikeassa, että nuorisorikollisuutta meillä on kyllä kotimaistakin. Mutta nimenomaan tästä jengirikollisuudesta, joka on suhteellisen uusi ilmiö Suomessa, se on nimenomaan suurella yliedustuksella nimenomaan maahanmuuttoon, ulkomaalaistaustaisuuteen liittyvä ilmiö, eikä pelkästään Suomessa. Suomessa poliisin arvion mukaan näistä sadasta parista sadasta jengiläisistä 95 prosenttia omaa etnisen taustan, mutta samanlainen ilmiö, samanlainen suhdeluku on myös Ruotsissa ja muualla Euroopan maissa, Länsi-Euroopassa. Tämä on nimenomaan maahanmuuttoon kytkeytyvä ilmiö, ja sen takia pitää ymmärtää, että minkä takia maahanmuutto, se maahanmuuttopolitiikka, mitä meillä harjoitetaan, minkä takia se johtaa tällaisiin kohtaloihin, että meille syntyy turvattomuutta kaduille. Se on täysin välttämätöntä puhua maahanmuutosta nimenomaan näiden asioiden yhteydessä, eikä vaan ajatella, että meillä on sekä kotimaisia että ulkomaalaistaustaisia jengiläisiä, ja, ja että niihin toimii samat ratkaisut. Ei toimi. Meidän pitää maahanmuuttopolitiikassa tehdä sellaista maahanmuuttopolitiikkaa, joka ei johda jengiytymiseen. Ja se vaatii sitä, että se perustuu työlle, se perustuu itsensä elättämiselle. Ja jos ihminen ei elätä itseään ja tekee tällä rikoksia, niin sut pitää poistaa tästä maasta. Se on täysin mahdollista ja mä toivon, että puolueet sitoutuisi enemmän siihen, että maahanmuuton pitää olla meitä vastaanottavaa yhteiskuntaa hyödyttävää kaikissa muodoissaan. Perustuu työlle, itsensä elättämiselle. Jos teet riko, rikoksia, etkä tule täällä toimeen, et pysty sopeutumaan tähän maahan, niin sun paikka ei silloin ole tässä maassa. Ja se ei ole, se ei ole pahaa eikä in, epäinhimillistä politiikkaa ketään kohtaan. Se on inhimillistä politiikkaa, että tänne Suomeen tullaan rakentamaan tätä yhteiskuntaa ja ollaan meille hyödyllisiä. Ja sit, silloin me ollaan vastaanottavaisia näitä ihmisiä kohtaan, mutta me ei voida olla vastaanottavaisia rikollisia kohtaan ja heitä, jotka tulevat tänne vain meidän elätettäviksi. Hyvä, aika menee eteenpäin ja nyt on pakko, saatte sanoa Iida ja Pinja kommentit, että mitä pitää ensi hallituskaudella tehdä tämän asian vuoksi lyhyesti. 
No, tästä edellä mainitsin siitä, että viranomaisten resursseja pitäisi vahvistaa. Toinen on se, että sinne ennaltaehkäisevään työhön lisätä, mutta että pakko kommentoida edelliseen puheenvuoroon se, että ei koskaan humanitaarisen maahanmuuton tai kiintiöpakolaisjärjestelmän tarkoitus ole ollut olla tuottava bisnes. Sen tarkoitus on ollut kantaa vastuuta ja auttaa ihmisiä, jotka ovat kaikista hädänalaisimpia. Ja sen takia niin kuin en myöskään oikein ymmärrä, että miksi sanotaan, että kaiken maahanmuuton pitäisi olla vain ja ainoastaan meille jotenkin erityisen hyödyllistä. Että kyllä minä pitää. ainakin itse ajattelen niin, että se vastuu, jota Suomi on tähänkin mennessä kantanut, niin sen pitää kantaa myös jatkossa. Mitä sanoo Iida? Lyhyt kommentti. Joo, tässä on aika laaja, laaja skaala, kun puhutaan maahanmuutosta, kun on työperäistä maahanmuuttoa ja sitten puhutaan humanitaarisesta maahanmuutosta. Ja, ja tota, erityisesti pohdin sitä, että miten tulisi sit suhtautua ukrainalaisiin, joita me ollaan tänne aika hyvin otettu vastaan ja he ovat täältä hyvin löytäneet kodin, niin miten heidän suhteen sitten toimittaisiin, jos he ei vaikka työllisty tai muuta vastaavaa, että lähetetäänkö heidät takaisin sitten sinne sotatantereille. Mutta on aivan niin, kuin sanoin aiemmin, että viranomaiset tarvitsevat lisää resursseja, me tarvitaan poliiseita. Se, että tapahtuu rikoksia, niin se kumpuaa jostakin pahasta olosta siitä, että, että kaikki ei ole elämässä hyvin. Joten me tarvitaan myöskin niitä pehmeitä keinoja, jotta me voidaan ennaltaehkäistä näitä rikoksia. Hyvä, kiitos. Tiedän, että tästä saisimme lisää keskustelua, mutta pakko mennä eteenpäin. Tuota, tuota. Kokoomuksella ja SDPllä tuntuu olevan varsin erilaiset näkemykset nyt tästä taloudesta, ja kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoi ISN haastattelussa, että Marinin pitäisi nöyrtyä. Mitä sanoo Pinja tästä puheenvuorosta, että syökö SDP nyt nuorten tulevaisuuden, jos taloutta ei tasapainoteta? Niin, no kyllä ehkä ensin sanon niin, että en yhtään ihmettele, miksi kokoomus on ylimielisen puolue, puoluebarometrin mukaan, jos käytetään tällaisia puheenvuoroja, jossa jo ennen vaaleja sanotaan jollekin henkilölle, ei edes puolueelle, vaan myös henkilölle, että hänen pitää nöyrtyä, mutta kyse niin on, että kaikkien puolueiden, jotka haluavat olla vastuullisia toimijoita, niin täytyy ottaa talous vakavasti ja esittää omat vaihtoehtonsa siihen, että miten taloutta sopeutetaan, eli siinä mielessä niin kuin Täytyy käydä talouspoliittista keskustelua ja tuoda omat vaihtoehdot esiin, mutta tähän niin nöyrtymiseen niin minusta se oli erittäin harkitsematon kommentti. Mitä sanoo Iida, allekirjoitatko nöyrtymisen sanat? No, ehkä se, mitä sillä haettiin takaa, on se, että kovasti toivoisimme, että SDP nostaisi vielä enemmän näitä talouspoliittisia linjojaan esille, kun tuntuu, että Marin näissä puheenjohtajatenteissä aika usein niin kuin kääntää pallon kokoomukseen ja kokoomuksen talouspolitiikkaan, niin kyllä mä haluaisin vielä kuulla, kuulla ne keinot, miten esimerkiksi demari taikoo sopeuttaa. Ollaan yhtä mieltä siitä, että me tarvitaan myös sitä talouskasvua, se on ihan selkeää ja siihen varmasti voimme löytää yhteisiä keinojakin, mutta, mutta tällä hetkellä talouskasvun edellytykset näyttää aika heikoilta, niin silloin meillä pitää olla aika laaja arsenaali, että mitä kaikkia keinoja voidaan käyttää ja silloin toivoisin niin kuin monipuolista keskustelua myöskin tähän liittyen. No Joakim, nyt kun kuuntelet tätä keskustelua, niin mitä siellä seuraavissa hallitusneuvotteluissa lukee flappitaululla? Ei ainakaan, että rahaa olisi, koska rahaa ei ollut 15 vuoteen ylläpitää tätä nykyistä hyvinvointivaltiota. Se on valitettava tosiasia ja se pitäisi hallitusneuvotteluinen aluksikin korostaa, että me ollaan tehty 15 vuotta velkaa. Me ollaan eletty velaksi 15 vuotta. Velkamäärä on kasvanut aivan järkyttäviä määriä. Ja sen takia mä ymmärrän kyllä, minkä takia kokoomus sanoo, että Marinin pitäisi myöntyä, koska se on valitettavaa huomata, että sosiaalidemokraatit tässäkin tilanteessa, tämän neljän vuoden jälkeen, kun he ovat perustelleet itselleen, että kriisit ja koronat ja, ja vastaavat on olleet syytä siihen, että velkaannutaan. Mutta he ovat ottaneet velkoihin liittymätöntä, anteeksi, kriiseihin liittymätöntä velkaa yli 10 miljardia. Ja nyt kun he kampanjoivat seuraavan neljän vuoden eteen, että millaista politiikkaa he tekevät, niin kuinka paljon nytkään puhutaan leikkauksista? Eli se on velkaa velan päälle, puhumatta siitä, että mitä se velka oikeasti maksaa suomalaisille. Korkokulut on raketoimassa tällä hetkellä, ja se velka, mitä me tällä hetkellä otetaan, se on tulevia veronkorotuksia ja se on tulevia leikkauksia korkojen kerran. Sitä se tarkoittaa, ja sen takia mä toivoisin, että, että demareidenkin pitäisi esittää niitä leikkauslistoja. Se ei riitä, että otetaan jostain työmatkakustannuksista ja tilavuokrista parisataa miljoonaa. Se ei riitä tässä tilanteessa. Pitää olla enemmän keinoja, koska muuten se on lisää velkaa tai sitten massiivisia veronkorotuksia. No mitä vastaa Pinja tähän? 
Niin, no ehkä vastaan, että voitte ihan rauhassa penätä meiltä vaikka kuuden miljardin leikkauslistoja, mutta ei me olla kuuden miljardin menosopeutukseen valmiita. Entä kaksi? Tai yksi? Niin. Kyllä siellä meidän talouspoliittisessa vaihtoehdossa on myös menoleikkauksia, mutta meillä on myös muuta sopeutusta, kuten varsin hyvin tunnut sen tietävän. Ja mielestäni niin ehkä velkakeskustelussa on tärkeää myös muistaa se, että, että siinä missä vaalikauden alkaessa valtiovarainministeriön arvio kestävyysvajeesta on ollut 4 prosenttia suhteessa PKT, niin nyt se on 3 prosenttia suhteessa PKT. Eli ikään kuin ymmärtää ehkä myös se laajempi konteksti, ja se on aivan totta, että ei kaikki velka tällä hallituskaudella ole ollut kriiseistä johtuvaa, mutta emme me näin ole myöskään väittäneet. Me olemme ihan tietoisesti halunneet, kuten alussa jo mainitsin, satsata oppivelvollisuuden laajentamiseen, hoitajamitoituksen toteuttamiseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin, eli tuikin tärkeisiin palveluihin, joista yksikään puolue ei ole tietääkseni sanonut myöskään, että olisi paraa leikata koulutuksesta tai sosiaali- ja terveyspalveluista. Lyhyt kommentti, Joukki, miltä sitten ja pitäisi... Tästä mä olen samaa mieltä siis demareiden kanssa, että meidän ei pidä leikata suomalaisten peruspalveluista, mutta meidän pitää leikata jostakin koska me ei voida sopeuttaa pelkästään veronkorotuksilla, vaan se tulee vaatimaan, että meillä on joitain miljardia euroja myös leikata jostakin, tinkiä jostakin. Me voidaan tinkiä Suomessa, leikattavaa löytyy, mutta minäkään en halua, ja perussuomalaiset ei halua tinkiä suomalaisten koulutuksesta, su- suomalaisten sotepalveluista, mutta me voitaisiin tinkiä esimerkiksi niistä ylikansallisista tulonsiirroista. Me voitaisiin tinkiä maahanmuuton kustannuksista, kotouttamisesta, Ylestä, niin, tai sitten meillä on neljä miljardia ympäristölle haitallisia tukia, joista kokonaisuudesta aivan varmasti löytyy tingittävää. Kyllä, haitallisista yritystuista me voidaan kyllä tinkiä jossain määrin, mutta kun sitä on selvitetty, että kuinka paljon leikattavaa löytyy yritystuista, niin ei aiemmatkaan selvitystyöryhmät ole löytäneet sieltä juuri ollenkaan. Pikemminkin he on tulleet siihen... löytyy satoja miljoonia. No niin, he on tulleet siihen lopputulokseen, että sitä pitäisi jatketaan lisätä. Jatketaan seuraavaan aiheeseen, jatketaan tosin kylläkin leikkauksista. Kokoomus oli loppuvuodesta julkaistussa vaihtoehtobudjetissa siirtämässä opiskelijoita pois asumistuen piiristä. Maaliskuun puolivälissä puheenjohtaja Petteri Orpo kuitenkin pakettia kirjoitti yhdessä kokoomusnuorten ja kokoomusopiskelijoiden kanssa blogikirjoituksessa, että opiskelijoita ei siirretäkään pois asumistuen piiristä. Iida, kerropas nyt meille, että miksi Orpo pakitti, annoitteko hänelle kitkerää palautetta? No kyllä tässä ehkä vähän kissan täytyy omaa häntää nostaa, että olimme aktiivisia puoluejohdon suuntaan tässä asiassa, koska tota, kyllä se kentällä huomattiin se palaute, että tästä oltiin todella huolestuneita. Ja, ja jo silloin syksyllä, kun se oli muotoiltu sinne vaihtoehtobudjettiin jotenkin siten, että selvitetään tätä mahdollisuutta siirtää, niin totta kai siitä tulee automaattisesti sellainen tuntu, että näin sitten tultaisiin tekemään. Niin me halusimme kirkastaa tämän linjan yhdessä, että näin ei tulla tekemään, ja sen takia teemme tämän ulostulon, että nyt linja on selkeä. Opiskelijat eivät siirry takaisin sinne asumislisään, vaan pysyvät yleisen asumistuen piirissä. Ja hyvä niin. No mitäs, mitäs vieruskaverit tästä sanovat? Pinja voi aloittaa. Joo, erittäin hyvä, jos opiskelijoita ei takaisin sinne haluta siirtää, mutta kyllä itse on ehkä hieman kummeksunut sitä, että samaan aikaan kuitenkin esitetään esimerkiksi indeksijäädytyksiä, jotka nimenomaisesti koskisivat myös yleistä asumistukea, eli sitä kautta opiskelijoita, että en tiedä oikein, että, että sua siellä vetellä täällä, että siirretäänkö nyt tuonne vai leikataanko indeksien kautta, mutta toivon, että tämä ei, ei leikata, ja kiitos teille myös siitä, että olette olleet aktiivisia suhteessa emopuolueeseen. Oletko Joakki tästä vakuuttunut, miltä kuulosti? En varsinaisesti, koska tiedän, että kokoomuksella on tosi pitkät leikkauslistat, mutta mä tavallaan ymmärrän, minkä takia me ollaan siinä tilanteessa. Ja sen takia, vaikka mä itsekin ajattelen, että opiskelijoita ei pidä leikata, niin mä suhtaudun hyvin varovaisesti myöskään siihen, että tässä kohtaa vaalikampanja aletaan lupailemaan minkälaisia vappusatasia tai opintorahan korotuksia tai muita vastaavia, kun meidän pitäisi nyt miettiä, että mihin meillä ylipäätään on yhteiskunnassa varaa panostaa. Että meillä ei ole varaa panostaa ihan kaikkeen, ellei me sitten olla valmiita myös tinkimään jostakin. Eli mä toivoisin, että mietittäisiin tätä taloudenpitoa nyt silleen kokonaiskuvan tasolla, eikä siten, että nyt lupaillaan jokaiselle eturyhmälle, opiskelijoille, eläkeläisille, sinne ja tänne erilaisia tulonsiirtoja, voitetaan sillä vaalit ja sitten huomataankin hallitusneuvotteluissa, että puolet näistä lupauksista on pakko pettää, koska talous ei kertakaikkisesti vaan kestä sitä, että että pelaksi annetaan uusia tulonsiirtoja ihmisille. Meillä on tosi paljon tehtävää senkin, että me pystytään pitämään tästä, näistä etuuksien tasoista Suomessa kiinni. 
Ja mä toivon, että me pidetään niistä kiinni, mutta me tarvitaan tosi paljon työtä, että me voitaisiin korottaa niitä tässä tilanteessa, jos me halutaan oikeasti tasapainottaa talous, mikä on ollut kaikkien puolueiden tahtotila tällä hetkellä, joko sopeutustoimiin, siis leikkauksiin tai sitten veronkorotuksiin. No niin, kiitos. Tästä meillä on aikaa ilmastonmuutokselle ja seuraavaksi mennäänkin siihen, eli OKM ja osallisu, osallisuuden ja osaamiskeskuksen toteuttamassa kyselyssä 40 prosenttia nuorista vastaajista kertoi ilmastonmuutoksen ja luonnon säilyttämisen olevan tärkeä ratkaisemista kaipaava haaste Suomessa. Eilen, jos katsoitte Ylen vaalitenttiä, niin perussuomalaisten Riikka Purra kuitenkin tyrmäsi vuotta 2035 koskevan hiilineutraaliustavoitteen, niin Joakim pääsit tästä jatkamaan, että onko tämä nyt viestinne nuorille vai minkälainen viesti ilmastonmuutoksesta teillä on nuorille? Ilmastonmuutos on vakava uhka, mutta mä haluan aina painottaa sitä, että Suomi ei pysty sitä itse ratkaisemaan. Me voidaan täällä lopettaa hengittäminen, mutta se ei ratkaise ilmastonmuutosta. Vaikka me oltaisiin hiilineutraaleja huomenna, se ei ratkaise ilmastonmuutosta. Sen vaikutus globaaleihin päästöihin on puolitoista promillea. Sen takia meidän pitää suhteuttaa meidän toimet ja ajaa niitä suuren kokoluokan, siis maailmanluokan, globaalin luokan muutoksia. Meidän pitää ajaa niitä ja olla linjassa niiden kanssa, koska me ei haluta olla liian suuressa etukenossa. Me voidaan tehdä kannattavia ö, hiilineutraalisuustekoja, me voidaan tehdä sitä vihersiirtymää ja teknologiaa muutosta, semmoista, mikä on taloudellisesti kannattavaa ja kestävää. Mutta jos me ollaan vuodessa 2035 ja meidän kaikki verrokki- ja kilpailimaat Euroopassa, Euroopan unionissa on vuodessa 2045-2050, jopa sen jälkeisissä vuosissa. EU on vuodessa 2050, meitä on 15 vuotta jäljessä niin millaiseen paineen se asettaa meille siihen, että meidän pitää leikata kaikkia muita maita ennen, esimerkiksi liikenteen päästöjä todella kovalla vauhdilla. Ja se tulee tarkoittamaan sitä, että se näkyy jokaisen ihmisen bensalaskussa. Se tulee näkymään ihmisten sähkölaskuissa. Tälle on hintansa sille, että me halutaan olla symbolisesti hiilineutraali valtio Euroopassa ensimmäisenä. Sillä on hintansa. Ja mä en usko, että se hinta on sen väärti. Me voitaisiin olla vuodessa 2045, niin kuin me oltiin vielä Sipilän hallituksen aikana. Tämä vuoden 2035 hiilineutraalisuustavoite on Sanna Marinin ja Rinteen hallitus. No mikä keksintä. on tärkein tavoite, mikä sitten hallituksen pitää ensi kaudella tehdä ilmaston suhteen? Yksi, yksi tärkein keino. Perussuomalaisten kannalta. Mm. No mä on itse kannatan hyvin voimakkaasti ydinvoimaa, eli tällaisia pitkän aikavälin ratkaisuja siihen, että miten meistä tulee energiaomavaraisempia ja että meillä ylipäätään on olemassa öö, energialähteitä tulevaisuudessa. Ja ydinvoima on yksi niistä keskeisistä, mitä me tarvitaan. Toki myös muita energialähteitä tullaan tarvitsemaan, mutta että jos me halutaan ydinvoimaa panostaa, niin meidän pitää aloittaa se nyt, koska se ei ole ihan heti käytettävissä. Hyvä. Mitä sanoo Pinja? Miltä kuulosti ja mikä on tärkein keino, mikä pitäisi ensi hallituskaudella toteuttaa? No, mä olen täysin eri mieltä siitä, että tällaisen joku mielipidekysymys, josta puolueet voivat keskustella. En tiedä, oletteko lukeneet. Eilen tuli IPCC tuorimpia, tuorimpia lukemia siitä, että nyt jo mennään edelleen, kuten pitkään on tiedetty, niin aivan liian hitaasti eteenpäin, eli mistään nimessä emme tinkisi siitä tavoitteesta, jonka Suomi on osoittanut. Oikeastaan vastaan tähän kuitenkin silti niin, että ilmastokriisin ja hiilijalanjälkeen pienentämisen rinnalla meidän on yhä tärkeämpää torjua luontokatoa. Nämä kaksi linkittyy täysin yhteen ja meillä Suomessa ei olla vielä luontokadon torjumisen ja monimuotoisuuden vahvistamisen kannalta yhtä pitkällä, kun ollaan ehkä saatu esimerkiksi elinkeinoelämä hyvin mukaan jo siihen, että päästöjä vähennetään ja sen vuoksi ehkä ajattelen niin, että seuraavalla hallituskaudella on ennen muuta keskeistä siirtyä kestävämpään metsänhoitoon, luopua avohakkuista, säätää ehkä samankaltainen luontolaki kuin tällä hallituskaudella on ilmastolaki saadet tehtyä, eli enemmän sitten ehkä niin, että ne ilmastotoimet, joita me teemme, niin huolehtisimme, että ne kaikki tukevat samalla myös luonnon monimuotoisuutta, koska näitä on edistettävä yhtä, että ei voi olla toista ilman toista, eli käsi kädessä. Kiitos. Mitäpäs Iida ja kokoomus? Ensinnäkin kyllä meillä on ihmisiä ja etenkin nuoria, jotka pelkää, että tämä maailma loppuu. Ja sen takia niin kuin haluaisin ennemmin lähettää semmoista toiveikasta viestiä siitä, että me päätöksentekijät haluamme tehdä kaikkemme, että, että täällä on planeetta, jolla elää myöskin tulevaisuudessa. Ja jos mennään sitten niihin keinoihin, niin, niin me ollaan hyvällä tiellä ää, irtautumassa fossiilisista polttoaineista, energiasta, energianlähteistä. Ja Suomi voi tässä olla todella edelläkävijä, kun me rakennetaan tänne ydinvoimaa, 
tuulivoimaa, aurinkovoimaa, tästä voi tulla jopa vientituote meille, tälläkin hetkellä myydään jo muualle, ja tämä tarkoittaa itse asiassa sitä, että sähkön hinta laskee, mitä perussuomalaisetkin tavoittelevat. Ja sen lisäksi meillä teollisuus on ottanut tämän myöskin asiakseen, meillä koko ajan innovoidaan uutta puhdasta teknologiaa, jota me voidaan olla etunenässä viemässä maailmalle, joten näen tässä myös paljon mahdollisuuksia. Kiitos. Valitettavasti kello on 20 vaille. Tiedän, että Joakkimilla on siellä asiaa, mutta mä haluan teiltä viimeiseksi siitä nyt nuorille ohjeen, että minkä takia näissä eduskuntavaaleissa pitää mennä äänestämään. Jokaiselta lyhyt kommentti ja sitten lopetellaan. Joakkim voi sieltä aloittaa. Äänestämään pitää mennä erityisesti äänestämään perussuomalaisia siksi, että jos me halutaan korjata Suomen julkinen talous, jos me halutaan pitää taloudesta ja sen kestävyydestä kiinni, niin se vaatii, että ajetaan sellaisia leikkauslistoja ja toisaalta sellaisia priorisointeja, mitä perussuomalaisilla on esittää, ja toisaalta meidän pitää myös katkaista se pitkän aikavälin kehitys, jossa meidän maahanmuuttopolitiikassa on menossa Ruotsin tietä pitkin. Meidän pitää pitää Suomen kadut turvallisena, ja se edellyttää sitä, että me äänestetään perussuomalaisia. Sitten Iid. Tässä edustuksellisessa demokratiassa äänestäminen on se keino, jolla todella pystyy vaikuttamaan, ketkä 200 kansanedustajaa aloittavat tuolla eduskuntatalossa sitten työnsä. Ja, ja sen takia kannustan kaikkia nuoria äänestämään, etenkin sellaisia ehdokkaita, jotka ajaa nuorille tärkeitä asioita, koska nuorten ääni tällä hetkellä ei juurikaan kuulu päätöksenteossa. Ja mitä vähemmän äänestätte, sillä enemmän takaatte sen, että siellä istuu muiden asioista välittäviä edustajia. Ja sitten Pinja. Juurikin näin. Ida ehkä sanoi sen, mitä itse myös ajattelen. Eli nuoret äänestää suhteessa paljon vähemmän kuin muut ikäryhmät, ja sen vuoksi on tärkeää, että he tuovat oman äänensä sinne esiin. Mutta kyllä myös ajattelen niin, että nuorten on ehkä tärkeää äänestää myös siksi, että se olisi mahdollisimman monimuotoinen se kansanedustajien joukko, että siellä olisi eri taustaisia, eri ikäisiä ihmisiä edustamassa jokaiselle heistä tärkeitä asioita, koska kaikilla meillä on oma empiirinen elämänkokemuksemme, ja, ja sinne tarvitaan aika erilaisia tarinoita mukaan, jos jotta halutaan, että politiikka on parasta mahdollista, mitä se voi olla. Hyvä, kiitos. Annetaan suuret aplodit meidän nuorisopuheenjohtajille.